Karibu tena mtazamaji muungwana iwapo ndio mwanzo unaungana nasi usitie hofu mkoko ndio mwanzo nawalika maua kipindi ni zilizala viwanjani naitwa Ahmed Bahaj na tunaendelea kuzungumzia makujadiliana kuhusiana na kile kikosi kilichoteuliwa na kocha wa Harambe Stars Sebastian Minye kitakachowakilisha Kenya katika michuano ya kombe la Afrika atakayoandaliwa Misri e, mwezi Juni na kwa hivi sasa kuna baadhi ya wachezaji lakini kabla hatujakwenda huko e, wewe pia unaweza kushiriki zungumza nasi tubonge pamoja kuhusiana na kikosi hiki je unadhani umeridhishwa kweli na kikosi umeridhishwa na kikosi cha Harambe Stars kitakachoshiriki dimba la Afcon kilichotoliwa na kocha Sebastian Minye wewe kama shabiki mfuatiliaji shabiki sugu umeridhishwa na kikosi hiki cha Harambe Stars kilicho teuliwa na Sebastian Minye tayari tumekuwa tumekutajia e, wale wachezaji ambao wako hapo wamejumuishwa na kwa hivi sasa nataka tuangalie e, orodha ama barnami jile ya wachezaji waliotemwa ambao wameacha gumzo kweli kweli katika mitandao ya kijamii Jesse Were huyu mchezaji kutoka e, ile klabu ya Zesco kule Zambia mshambuliaji bora msimu uliopita na tunajua uhodari wake wa kutikisha wavu hayupo katika kikosi David Cheche Ochiengu huyu naye na ni mchezaji kutoka klabu ya eh, FC na Dennis Oliech Gormahia James Saruni tuanze na Jesse Were tutaanza na hapa bwana eh, Innocent unaonaje kwa ukiangalia statistics za Jesse Were zina zinajipatia uh, zina zinajipiga zina kifua mm. uh, tangu uh, 2016 amekuwa kipiga 15 plus goals. Mm -hmm. uh, uh, msimu uliopita alikuwa na 18 goals. Mm -hmm. Huu msimu unapoendelea huko Zambia mm -hmm. ako na bao nane na four, four assists. Ndiyo. Na kipaji chake kinaonekana vizuri sana. But ile kitu nimeona pale coach Minye kwa wale ma strikers ametaja mm -hmm. ni wale huwa na bidii pale mbele. Nimecheza na Jesse Were pale Madari United. Naam. Na Jesse Were ni uh, vile wanasema anga your natural goal uh, goal poacher. Mm. Ye yeah, ana pale kwa kwa 18 yard box ama kwa 6 yard box ukimpatia mpira anaingiza ndani. Mimi kama coach ni wenye ningependa dimension kama uh, Jesse Were mm. akue pale kwa bench. So sijaelewa uh, coach kwa nini hajamuingiza kwa sababu kukuwa na dimension kama hiyo ya Jesse Were mtu akona kipaji kama hiyo Jose Were mm -hmm. movement yake pale kwa box ni mzuri mm -hmm. sana. Nikakuwa mm -hmm. na mtu kama huko pale kwa bench nitaridhishwa sana. So kwa hivyo hapo coach Minye kidogo kidogo ametutatiza. Tachemsha hapo kiasi. Eh. Mitandao watu wanalumbana kweli kweli. Eh, Dennis Oliech pale ana mabao matano katika ligi ya Sport Pesa hapa nchini Kenya. Ana jeraha hivi sasa. Tunakuja kwako bwana Tea. Unaona jamaa kastahili kuachwa nje? Uh, nikiangalia strikers ambao coach amewataja. Uh, other than uh, maybe Olunga na Wanga sioni kaliba ya mchezaji Dennis Oliech. Mm. Kwangu mimi ningemchukua. Mm -hmm. uh, kocha kisema kuwa Wanga I mean uh, De Dennis hajakuwa akifunga mabao kwa kla, at club level. Mm. Pia anafaa kuangalia kuna wakati amekuwa na majeraha, mm -hmm. kuna waka, na mambo ya squad rotation. So Oliech amecheza games chache na ana bao tano. Mm. Uh, kuz, kulingana na uzoefu ambao ako nao mm. na kwa mechi ambaye amecheza ukiangalia Oliech ule Oliech ule wa zamani bado wako so, tu yeah. alikuwa anahitaji maybe kunaelewa kidogo mm. eh, on my end ningemchukua Oliech kwenda Afcon mm. kwa sababu ya uzoefu wake na mm -hmm. bado ako na ile goal scoring instinct Jeze were eh, Sebastian Minye kasema tayari ya kwamba huyu bwana hatambui ile ligi ya Zambia kule haina uzito uona alichukuliaje swala hili ya ligi ya Zambia haina uzito basi mbona David Owino yuko pale mbona Musa Mohamed yuko pale <laughs> kama hatambui ligi ana sababu zake aliposema yeah. kwamba kocha kila kocha ana sababu zake za kuchukua mchezaji mm. na uh, kuacha ku, kuto, kutojumuisha mchezaji so mm -hmm. asituambie kwamba uh, hatambui ligi ya mm. Zambia mm. uh, manaka asipotambua ligi ya Zambia mm. basi mbona uh, kina che, kina, kina kalaba wako pale mbona mm. kina Musa Mohamed wako pale mm. lakini pengine tuangalie wale wachezaji ambao wamejumuishwa mm -hmm wana 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 uwezo mm. je wana uwezo ikiwa wana uwezo basi mbona tunalia wengine wameacha maana kuna wachezaji wengi tu si hawa peke yake ambao mm. wako nje lakini kikosi kinahitaji wachezaji pengine mm. 30 tu ndio haya kufikia hapo hebu tumsikilize lakini kocha mwenyewe maana yake tumuuliza maswali tupate majibu Sebastian Minya nasemaje kuhusiana na kumweka benchi ama kumkausha Hesse Were It's a it's a choice it's always difficult. Uh, if I put in my list, in my final list, uh, Jesse Were, uh, you can ask me, yes, but why Ayub Timbe is not there? Why Masoud is not there? Why maybe uh, another one, maybe uh, the best striker in the league, Alan Wanga? Uh, it's uh, the eternal question. 
you know. And unfortunately, we already talked about it. GC uh, received 26 call up already. He never scored one goal in national team. So I know he's the best striker in Zambia, but we have also the best striker in Kenya in the list. Okay, and sometimes you cannot compare the level in Zambia with the level in Japan, in Chinese, or everywhere. Or I miss something. If Zambia is one of the best leagues in the world, uh, tell me, but uh, maybe uh, I slept. Hajaridhishwa Sebastian Minye na uwezo wa mshambuliaji Hesewere na hata hivyo kiwango cha ligi ya Zambia. Unasemaji tea tukianza hapo katikati sasa hivi? Uh, kusema kuwa hajaridhishwa na kiwango cha ligi za, cha Zambia maybe kinatatanisha kidogo. Mm. Kwa sababu ukiangalia squad yake kuna players watatu ambao wanacheza ligi ya Zambia. Uko na Teddy Akumu, uko na David Owino Kalaba, uko na Musa Mohamed. Mm -hmm. Kwa hivyo inamaanisha anawatambua wale wachezaji. Eh, chenye minya anafaa kusema, angesema hatambui, probably hatambui jese were individually, mm. but uh, kusema hatambui ligi ya Zambia. Na ukiangalia timu zao zina perform vizuri CAF Champions League. Hapa mm. kenyo tataja gurumahi ya peke yake. Mm. Kwa hivyo, uh, ukiangalia levels, probably Zambia and ligi kujui yetu. Mm. So, kifedha pia, kimshahara, ki, kifedha, kisoka, that, that's Zambia wako mbele mbele wa meshinda Afcon. Our best players move from here to Zambia. Mm. So level ya leagues so always sema iko sawa definitely wako juu yetu eh, coach ange deal on just na just where aseme probably yeye yeah, ha feel maybe ha fit kwa system yake philosophy mm. ama yeah vitu kama hizo lakini ama kuna mambo ya chini ya kapeti tusiyajua yeah mambo ya chini ya kapeti ambayo hatuwezi jua ah. haya lakini kwa sasa hivi tuangalie wale waliojumuishwa ambao kwa baadhi ya watu hawakuwatarajia ya kwamba wangekuwa ndani ya kikosi na tutakuwa pia tunajiuliza tukipata majibu Christopher Mbamba eh, huyu bwana Anasemekana anatoka kule klabu ya Sweden lakini hakucheza hata mechi moja ya mchujo huyu. Ni mkongo eh. <laughs> ni mkenya Ayub Timbe naye huyu anacheza klabu ile ya Uchina kule na inasemekana amekuwa na jeraha huyu lakini amejumuishwa Clifton Miheso naye anatoka klabu ya tumeambua Ureno lakini pia Ureno ni nchi. Wanasema <laughs> eh anatoka na, klabu moja kule lakini wanasema kwamba hakushiriki katika qualifiers na Paul Were pamoja na John Avire wamekuwepo wote katika hiki kikosi. Nani kati, miongoni mwa hawa una wewe amekushtua kujumuishwa ama unaona kwamba hakutosha mboga kwa kwa Labda Ayub Timbe amekuwa na jeraha karibu mwaka mzima na hapo ndio kidogo coach alitatanisha lakini hao wengine likes of Paul Were mm. bila merudi FC Leopards tumeona ushupavu wake unaona uki, ukipata huyu mchezaji mwenye akipata mpira anaweza chukua beki wa kwanza wa pili wa tatu huyu mm. ni mchezaji huyu unamhitaji kwa timu yako uh, Paul Were Waivu ni Suza na pia mm. Christopher Mbamba fikiso mama ni muona video zake mm. pa, pa, pale YouTube mm. na ako na kipavu uh, ni, eh, ni mchezaji mzuri sana mm -hmm. so uh, mimi ndani hao wametosha pale kwa Ovela Uchen pia ni mchezaji mzuri lakini mm. pia mimi ni jaribu kumu advice mm -hmm. anafaa kujua when to pass when to shoot when to take on a defender mm -hmm. akishaweza hizo mm -hmm. na pale afko unajua ni the biggest stage vitu kidogo sana ndio zinaangaliwa na scouts mm -hmm. na ni baadhi ba ya hizo vitu kidogo mm -hmm. akijua hizo vitu atakuwa mchezaji mzuri sana haya kufikia hapo nadhani pia kwa hivi sasa tupate E, tujue tuko katika kundi gani na zile timu zinazotukodolea macho kule Masri tutawezana ama itakuwaje kuaje e, labda tupate e, angalie Kenya iko katika kundi gani kwenye hii michuano ya kombe la Afrika Kenya iko katika kundi gani na tunaposubiri hilo labda tuendelee tukuzungumza upande wako tea kabla tuende kwake e, unaonaje wewe kujumuishwa kwa baadhi ya wachezaji kuna mmoja utatuambia labda baadaye yule ambaye Unamuona kwamba hana viwango ama viwango havitoshi. Tuko katika kundi cha katika michuano hii ya Afcon na tupo na Algeria. Tunawajua kina Mahrez pale. Na tupo na Senegal. Haina haja tuwataji. Said Yomane ndio mfungaji bora amechukua kiatu cha dhahabu yeye pamoja na kina Auba Miyang huko. Na Tanzania tunajua ligi za Tanzania vile sasa hivi viwango vimepanda, wachezaji wanafanya vizuri. Nyi mnaonaje hapa? Tuanze mwisho kule kabisa. Uh, kusema kwamba ligi ya Tanzania eh, kiwango kimepanda kimepanda uh, sielewe kidogo mm. manake kuna klabu moja tu Tanzania kitambo vilabu mm. vile lakini kwa sasa uh, lakini kwa sasa ile klabu moja ambayo ni Simba imeshiriki mm. katika michuano ile ya uh, uh, eh, Afrika uh, baadhi ya wachezaji baadhi ya wachezaji ambao wamecheza wa, wa, wa vizuri mm. si wa Tanzania wa, wachezaji wengi <laughs> wachezaji <laughs> wengi wale wale wapo katika timu ya taifa <laughs> eh, sasa hapa ukiangalia eh, 
pengine timu ya kuhofia sana mm. ya yeah, kwangu ni Senegal. Mm. Algeria manake tumecheza na timu za Algeria hapa Kenya. Mm -hmm. uh, timu ya Hussein Hussein Bey mm -hmm. walikuja hapa. Eh wa kutukapiga mabao mawili kile kule mm. wakatupiga bao moja. Eh Gormai kwa sababu sasa kwa sasa tuna ule uzoefu tumecheza vila vitu vya Kenya vimecheza na vilavyo vya, uh, vya Algeria. Mm. Lakini katika kiwango cha national team mm. uh, basi hapa pia manake tunaenda Uarabuni. <laughs> na tunajua vizuri kwamba uh, kila wakati timu za Kenya zikicheza warabuni mambo wa <laughs> mabaya so mm. sasa hapa uh, timu ambayo pengine tuanze tu, kama ni kufa tufe nao mm. Tanzania pengine Tanzania <laughs> tuhakikishe pale vovote navokuwa tunaua mtu basi tukubaliane na tuendelee kujadiliana lazima tuwe na hesabu sasa pale <laughs> na, na kwa sasa hivi tuangalie matokeo ya mechi ya ligi kuu ya sport pesa mechi ndio kamilika katika muda mfupi eh, bandari dhidi ya Chemelil. Na mbandari wale wakitamba kule mbaraki mjini Mombasa ni ligi ya Sport Pesa ambayo kwa sasa zimesalia mechi chache tu huku Gormahia wakiendelea kunusa kwa hifadhi tena taji lao kwa mara nyingine. Na kwa sasa hivi tunaomba uendelee kushirikiana nasi katika swali letu kula siku tumekuuliza je umeridhishwa na kile kikosi cha Harambe Stars kilichoteuliwa na kocha Sebastian Mie. Je, wewe kama shabiki mfuatiliaji wa karibu umeridhishwa na kikosi cha Harambe Stars kitakachoshirikisha kitakachoshiriki Dimba lile la Afcon kilichotoliwa na kocha Sebastian Mie ambapo imekuwa ndo gunzo e, la mjini kwa siku hii ya leo kila mmoja a, anazungumza. Tuangalie kwa hivi sasa baadhi ya watu na maoni yao wanasemaje lakini hapa wengi nikiwafuatilia wanazungumza kuhusiana na huyu E, Jesse Were wakisema kwamba inakuwaje Jesse Were e, kutohusishwa katika kikosi wakijua kwamba ana makali na huenda kasaidia timu yake e, David kuna Kalaba kuna coach Heski e, Aseka pamoja na wale wengine wote wametoa maoni yao tutakuwa tunasoma tunapokamilisha kipindi ndani ya kipindi cha Zinzala viwanjani kwa hivyo wewe endelea kutuma maoni yako kuhusiana na kauli ya siku hivi sasa tupate kauli ya siku kisha baadaye nitasoma ujumbe wako kuhusu e, swali letu kuu la siku